Y eso está muy lejos. Así que esperamos que la conexión sea correctísima. Creo que Yasni Guyunusa desde la preciosa tierra de Uruguay es la que más lejos está también. Y es un gozo tenerte, Yasni, con nosotros. Vamos a estar orando en primer lugar. Eh, daré una introducción a cómo va a ser la clase y después daré paso al hermano Mark Blackwell para que él pueda de esta manera darnos la clase. Al final de la clase tendremos también un tiempecito para poder presentarnos o hablar o hacer cualquier pregunta. Mi objetivo, mi intención es no tener una clase más de una hora más o menos. Aquí en España cenamos temprano, ¿verdad que sí? Así que habrá que ir a cenar antes de ser muy tarde. Pero queremos tener esta primera clase y recordad que hay un reto, Zoom es un reto, si hay problemas técnicos, si hay alguna cosa que no esté funcionando, entonces iremos tratándolo bien. Ahora yo estaba mirando a la cámara y es ahí donde debo mirar para asegurarme que todos estáis bien. Brother Mark, I just welcome everybody. We're going to pray. We're going to have a word of prayer. Uh, I'm sure that more students will come while we are trying to go into the class. So uh, we're going to pray, then give the introduction. I will present you. To everybody, I will introduce you to everybody, and then I will give you the green light for your class. So let's first of all, let's pray. Vamos a orar antes de nada, y después podremos de esta manera acercarnos al Señor y dar a Él toda la gloria. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Padre amado, en esta tarde es una bendición tan grande, tan grande, Padre, tener estos medios que nos permiten vernos, escucharnos, compartir lo que somos, Señor, y mirar las páginas de la historia para aprender cómo a lo largo de los años tu iglesia, Señor, tus hijos redimidos han sido protegidos y guardados. Sabemos, Padre, que la doctrina ha sido muchas veces desviada de la verdad hacia el error. Y nos toca a nosotros, aún en el siglo XXI, continuar luchando ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Te pido que nos bendigas mucho en esta clase, que sea de bendición, de ánimo, de gozo para todos y nos ayudes también a través de la traducción a poder realmente no ser un estorbo, sino una ayuda para que todos los hermanos lo entiendan. Así, Padre, lo pedimos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Muy bien, pues una vez más os doy la bienvenida a todos y con vuestro permiso lo primero que voy a hacer a los participantes que estáis aquí es silenciar vuestro micrófono. Ahora todos los micrófonos están en silencio, pero no os preocupéis, más tarde ya daremos paso a los micrófonos que podáis también escucharlo y verlo. Para empezar la clase voy también a compartir con vosotros un PowerPoint, el PowerPoint que vamos a estar usando en esta clase. Y os digo ya de antemano que aunque estoy grabando la clase, si Dios lo permite, toda la información estará en nuestra página web del Instituto Bíblico de la Fundación Bíblica. De esta manera, si algunos perdéis una clase, si hay algo que a lo mejor queréis repasar, cualquier cosa, podéis volver a esa página web y mirarlo. Muy bien, acabo de compartir el PowerPoint. Dadme un dedo hacia arriba si lo estáis viendo todos. ¿Estáis viendo el PowerPoint? Dedo hacia arriba. Muy, muy bien. Muy bien. Dedo hacia abajo quiere decir nada, nada. Muy bien, lo estáis viendo. Muy bien, el, el tema del curso o el, el curso en sí se llama Historia de la Teología. Vamos a estar hablando de la doctrina, por qué creemos, lo que creemos, cómo hemos llegado a creer todo lo que creemos. Así que va a ser muy apasionante y vamos a estar haciéndolo a través de todo este curso escolar. Vamos a ver un panorama histórico de la teología y como os decía, esto es parte de nuestra escuela ministerial en línea de la Fundación Bíblica. Cualquier pregunta, cualquier deseo de más información, escribidnos a nuestro correo electrónico fundacionbiblica.gmail.com. Quiero hacer una breve presentación de lo que es EMOL. EMOL es una plataforma en línea de nuestro Instituto Bíblico, Fundación Bíblica, con el deseo de llegar más lejos de nuestra frontera, Sudamérica, Estados Unidos, tenemos estudiantes incluso, como podéis también ver, en África del Sur. Y él va a estar enseñando con nosotros un, un hermano querido, luego haré una pequeña introducción de él. Pero os quiero pedir varias cosas. En este curso, por favor, orad que el Señor nos bendiga, 
venid a la clase con vuestra Biblia y también os animo a que tengáis un software como The Word. Es un software que usamos en nuestro instituto, muy bueno. Y blog de notas, blog de notas. Vamos a tener biografía en el curso, vamos a tener algunos libros que recomiendo que podamos leer. Y están también en nuestra plataforma en formato PDF. De esta manera ayudaremos a nuestros estudiantes. Vamos a ver en este curso nuestras raíces históricas, cómo la teología bíblica del remanente ha ido desarrollándose a lo largo de los años. Vamos a ver la historia del cristianismo en general o cristiandad en la doctrina teológica y por qué salieron todas las denominaciones, los diferentes campos, el por qué nuestra creencia, cómo creemos lo que creemos. El año pasado vimos todas estas iglesias, denominaciones, una por una, pero este año vamos a ver el por qué creemos lo que creemos nosotros y el libro de texto que vamos a estar usando es uh, La Iglesia Peregrina. La, el libro está traducido al castellano, aunque no se encuentra disponible por desgracia. Una vez más, está en PDF en nuestra plataforma y tenemos la oportunidad de usarlo al ser un libro descatalogado. Pero lo podéis encontrar en inglés, The Pilgrim Church. Si alguien lee el inglés, os animo a que compréis el libro en inglés. El libro de los mártires de John Fox será también una lectura recomendable. Y El espejo de los mártires, libros que iremos recomendando. El doctor Mar Blackwell va a ser nuestro profesor. Él es un misionero entregado a la obra del Señor en África por muchísimos años ya. Eh, misionero apoyado por Estados Unidos, pero ha dedicado tantos años a servir al Señor en África que, como él a veces bromea, se siente más africano que otra cosa. Y Dios lo ha usado grandemente en el establecimiento de iglesias. Es además director de un seminario teológico y tienen un campamento extraordinario, un ministerio de campamento allí extraordinario. El hermano es doctor en historia, por lo tanto, su participación y su introducción es muy, muy importante. Va a ser un gozo tenerle, él habla inglés y africano, y me ha dicho, a veces me confundo y hablo africano. Yo le he dicho, yo no sé traducir el africano, pero no pasa nada, si tú hablas africano, yo hablaré catalán, y de esta manera haremos un lío a todos nuestros estudiantes. Pero espero que eso no pase, espero que eso no pase. Así que bienvenidos una vez más y vamos a introducir al hermano, al profesor Dr. Mark Blackwell. Bro, Mark, we're unmute your micro and please you go. I'm going to open uh, completely your screen so everybody will see you. Go ahead, Dr. Dr. Uh, Mark. Open your mic micro. Yes. There we go. Right now. Ahora, now, Brother Mark, yes. Your mic ah, is open. Buenas noches desde Ciudad del Cabo. Yeah. Good night yeah. from Ciudad del Cabo. I won't translate that. <laughs> <laughs> so now I'm done. I can now go home. <laughs> Okay, well, we want to thank you for the privilege. Queremos agradecer por el privilegio. As we begin to talk about uh, history of theology. Al empezar a hablar de la historia de la teología. We want to realize that we desire to honor the, the Lord. Queremos darnos cuenta que queremos honrar al Señor. And not history. Y no a la historia. Yeah. So let's begin uh, where once Christ was our mediator and high priest and we his priesthood. Vamos a empezar a ver cómo el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Sadly then resistance was met with conflict, persecution and martyrdom. Ahora ese inicio fue tristemente confrontado con un punto de martirio y persecución y lucha. Then in time, pastors became so-called priests, mediating as metropolitans. Bueno, luego con el tiempo, los pastores se convirtieron en supuestos sacerdotes mediadores como metropolitanos. When once the state systematized a new form of religion called Christendom. El Estado, una vez más, eh, sistematizó una nueva forma de religión llamada cristianismo. Yet amazingly in time, Christendom brazenly claimed the state's civil powers for itself. 
Sin embargo, sorprendentemente, la cristiandad reclamó descaradamente los, los poderes civiles que el Estado tenía y las declaró para sí mismo. For once, or eventually, protest and reformation, uh, Fuhrer stood against the, some of the errors. Por una vez, el, el furor de la protesta y la reforma se opuso a algunos de los errores que estaban creciendo. While a few, just a few, uh, would raise their voices against all the errors of the ages. Pero solamente unos pocos, realmente solamente unos pocos levantarían su voz contra los errores de los tiempos. But now worship is acclaimed by so many people as a new mediator. Pero una vez más, la adoración ahora iba a ser aclamada por tantos como un nuevo mediador. To him, we say, his salvation and his session in heaven and his mediation. Entonces, es a Él, solo a Él, su salvación, su sesión y mediación por nosotros. Es a Él a quien tenemos que centrarnos. Let us return to Him alone. Volvamos a Él solamente. Until He returns. Hasta que Él regrese. John, chapter 14, verse 1 to 3. Juan 14, si tenéis ahí vuestras Biblias, Podéis abrirlo en Juan 14, versículos 1 al 3. He says, I will come again. En Juan 14, y versículos 1 al 3, dice, yo volveré otra vez. Let not your heart be troubled. No se turbe vuestro corazón. You believe in God? ¿Creéis en Dios? Believe also in me, Jesus said. Creé también en mí, dijo el Señor Jesucristo. But as the little poem that I read to you has Pero just said, este bosquejo en forma de poema en inglés que os acabo de leer, much of history doesn't tell this story. Mucha de la historia no nos dice la verdadera historia. Instead, it tells about the state's power. En vez de eso, nos habla del poder del Estado. And much of what is called church history y mucho de lo que se llama historia de la iglesia is really the history of Babylon. Es en realidad la historia de Babilonia. We must be very careful. Tenemos que tener mucho cuidado. There are ten foundational uh, concepts that había, were found in the earliest churches. Había diez conceptos principales que se encontraban en las iglesias primitivas. At least in my opinion. Al menos en mi opinión. Yeah, so we want to look at each one of those. Así que queremos briefly. ver a cada uno de estos principios o conceptos fundamentales. Grace is the first one. El primero es la gracia. The New Testament concept of worship and fellowship. El concepto nuevo testamentario de la adoración y de la comunión. And of service to Christ. Y del servicio a Cristo. Centers in the New Covenant se centra en el nuevo pacto and its offer of God's grace. y su ofrecimiento de la gracia de Dios. Os he dejado ahí algunos versículos para que de esta manera tengáis un poco más de idea del de bosquejo. But these offerings of grace in these scriptures, Pero estas ofrendas de gracia en las Escrituras Are just a part of the outpouring of God's grace. Es solamente una parte del derramamiento de la gracia de Dios. To all mankind. Para toda la humanidad. So let's go on, I think, and consider the next one of these, what Así, I call soul liberty. Así que avancemos para considerar el siguiente punto. Yo le llamo a este punto libertad, libertad. del alma. Yeah, very important that we stop and understand this word. Es muy importante que paremos un momento y entendamos esta palabra. It's not a word that we use much. No es una palabra que usemos mucho. Personal faith was to be based in the God-given soul liberty. La salvación del alma tenía que estar basada en la libertad del de alma que Dios mismo había dado. 
or the competency, if you would like. O si preferís usar la palabra la competencia que Dios había or dado. The, or the voluntary responsibility. O la responsabilidad voluntaria. Of every individual soul. De cada alma individual. So as a gift from God. Así que como un don desde parte de Dios. Without any human works. Sin ninguna obra humana. Without outward religious rites. Sin ningún tipo de justicia religiosa exterior. Or outward acts or any help or proxy. O ningún tipo de obra externa o de praxis externa. Salvation was never earned. La salvación nunca fue ganada. Not by us. No por nosotros mismos. Through Christ only. Sí. Sino a través del Señor Jesucristo solo. He paid the price. Él pagó el precio. We must be very careful. Tenemos que tener mucho cuidado. That we understand soul liberty in this time of Calvinism. Que podemos entender lo que significa la libertad del alma en este tiempo del Calvinismo. It's become very popular. Es, es, se está volviendo en algo muy popular. I'm sorry to say. Y siento decirlo así. Come, let's talk about the Holy Spirit. Ahora, sigamos. Vamos a hablar del Espíritu Santo. The road to salvation. El camino a la salvación. There are truths. Hay verdades ahí. Used by the Holy Spirit to lead the individual into the pathway of faith. Usadas por el Espíritu Santo para guiar al individuo por el camino de la fe. The Spirit of God, by moving mankind, el Espíritu de Dios, al mover a la humanidad, past our own limited understanding, pasando nuestro limitado entendimiento, or just an intellectual acceptance of things, o simplemente una aceptación intelectual de las verdades, or just believing in common grace as enough, o pensar que creer en la gracia común ya era suficiente. Looking even to nature, as many people do. Incluso mirar o buscar en la naturaleza, como muchas personas hacen. We see this process or this process in the pathway of one spiritual responsibility. Vemos en todo esto ese proceso en el camino de la responsabilidad espiritual de cada individuo. It's clearly outlined in Romans chapter 1, verse 18. En Romanos capítulo 1 y versículo 18. Se ve if, I'm not, if I'm not being clear, we can in the question time come back to this. Si no estoy siendo claro en lo que estoy diciendo, cuando sea el momento de las preguntas y respuestas, podemos hablar otra vez de esto. But let me add in. Pero déjame avanzar. That the Holy Spirit's work. Que la obra del Espíritu Santo. Is a work that goes through the, the, the it goes through the, um, Common grace. Es una obra que va a través de la gracia común. To the special grace of God's word. Hacia la obra de la gracia especial de Dios. And his word by the spirit convicts us of our sin. Y su palabra a través de su santo espíritu nos convence de pecado. We need the spirit's work. Necesitamos la obra del espíritu. So we go to the next step, and that is of being born again. Vamos al siguiente paso, y esto es nacer de nuevo. The Holy Spirit's ministry would then be a regenerating or changing ministry. El ministerio del Espíritu Santo sería entonces un ministerio espiritual interno de regeneración. It's an inner spiritual ministry. Es un ministerio interno, interior. You must understand the early church was learning these things from day to day. Debemos entender que la iglesia primitiva estaba hablando de esto de día en día. These things were not clear in the old covenant. Estas cosas no estaban claras en el antiguo pacto. This was not a part of the Jews' theology. Esto no formaba parte de la teología judaica. The Spirit's indwelling and life-bringing work. El el Espíritu Santo 
viviendo en nosotros y obrando para vida. It was a new ministry offered by the new covenant. Era un ministerio nuevo ofrecido por el nuevo pacto. We read of it in Jeremiah 31, Hebrews chapter 8 to 10. Leemos de esto en Jeremías 31 y en Hebreos 8 hasta el capítulo 10. So Christ then is representing us as our advocate. Así que Cristo se presenta aquí como nuestro abogado. And the propitiation of our sins. Y el propiciador de nuestros pecados. As we read in 1 John chapter, one, uh, chapter 2. Tal como leemos en Primera de Juan, capítulo 2. So the early Christians are encountering all these new ideas. Así que los primeros creyentes encontraron nuevas ideas, todas estas nuevas ideas. It was really amazing. Y debería ser increíble para ellos. Probably almost as difficult as you're listening to this uh, Zoom right now. Tal vez igual de difícil que para vosotros estar escuchando este Zoom en este mismo momento. We'll give all glory to God if we make it through. Y daremos gloria a Dios si conseguimos llegar al final. And they also had to learn to do the same. The believer was now giving glory to God. Y ellos tuvieron que aprender a hacer lo mismo. El creyente ahora tenía que dar gloria a Dios. And so we do go to that next step. And we do think about the toda la gloria para Dios. So important. The believer was now in this new covenant. He was inside it. Ahora, vamos al siguiente paso. Toda la gloria para Dios. Y qué importante es que entendamos que el creyente se encontraba ahora en este nuevo pacto, en esta nueva esfera de la vida espiritual. It was a living contract. Era un contrato vivo. A period of God's grace. Un periodo de la gracia de Dios. Uh, you and I are living in that period as well, right now. Tú y yo estamos viviendo en ese periodo justamente ahora. And we were now being viewed as priests ourselves. Y nosotros, se nos ve a nosotros mismos como sacerdotes. Now think of the average Christian in those days getting used to the idea. Ahora, piensa en un momento en los cristianos uh, normales de ese momento, acostumbrándose a esta nueva idea. All of their life, they look to a priest uh, for, to intervene for them. Toda su vida habían estado mirando a un sacerdote para interceder por ellos. And now they were being told that they could come to God through Jesus Christ personally. Y ahora se les estaba diciendo que podían venir a Dios a través del Señor Jesucristo de una forma personal. Even come as often as they like. Y podían venir tantas veces como quisieran. To intercede for others as well. Y incluso para interceder por otros también. To enjoy worship personally. Poder disfrutar de la adoración personalmente. And to have fellowship with God unparalleled. Y tener comunión con Dios de una forma como nunca antes. Another subject they had, had to learn was the unity of the Spirit. Otra de las cosas que tuvieron que aprender era la unidad del Espíritu. Salvation alone, uh, by grace alone, and through personal faith, had its original offering at Pentecost. La salvación por gracia sola y por medio de la fe personal tuvo su ofrenda original en el Pentecostés. A quite amazing experience for them all. Fue una experiencia asombrosa para todos ellos. From that beginning until its end at the rapture. Desde ese inicio hasta su final en el rapto. We were told that we were to help maintain the unity of the Spirit. Se nos dice que debíamos mantener la unidad del Espíritu. It was our responsibility. Era nuestra responsabilidad. Not left to a priest or not left to the Sanhedrin or something like that. No era una responsabilidad de cada un sacerdote o al Sanhedrin o algo parecido, sino a nosotros. Now let's understand that we've already mentioned their priesthood, but we want to come back to it again, to the yeah. priesthood of believers. Ya hemos mencionado el sacerdocio, pero volveremos a hablar sobre el sacerdocio del creyente más tarde. The early church understood that, I think, better than we do. 
Creo que la iglesia primitiva entendía esto mejor de lo que nosotros lo entendemos, es mi opinión. I've already said it was probably very surprising for them. Ya he dicho que seguramente todo esto debía ser algo muy sorprendente para ellos. But worship in those days Pero la adoración en aquellos días was focused around that priesthood. Estaba enfocada en esa adoración. And this new level of open prayer to God. Y en esta nueva oración abierta a Dios. I still find many Christians who will call upon me to pray for them. Todavía hoy encuentro muchos creyentes que me piden que yo ore por ellos. Because I'm their pastor. Porque yo soy su pastor. And I always have to tell them, well, I don't have any official uh, prayer I can pray for you. Y tengo siempre que decirles, bueno, yo no tengo una oración oficial que tenga que hacer por ti. We can all pray. Todos podemos orar. Sure, I will pray for you as a Christian. Claro, yo oraré por ti como creyente que soy. But as a pastor, I have no special powers. Pero como pastor, no tengo poderes especiales. God hears every believer the same. Dios oye a todos los creyentes por un igual. So then, the next thing they had to discover was worship was not just a standing and honoring God. Así que lo siguiente que tuvieron que aprender es que la adoración no era algo que estuviera realmente haciéndose para la honra y la gloria de Dios. I find some people think worship is coming to a place and, and, and listening. Creo que encuentro algunas personas que creen que la adoración es ir a un lugar y oír, escuchar. Being passive. Siendo pasivo. Worship in those days was increasingly being understood. En aquellos días la adoración, la adoración estaba siendo entendida cada vez más. As something around pastoral care and, and as, as a means to an end. Como algo que tenía que ver con el cuidado pastoral y algo que era un propósito para un fin. So they gathered together to equip themselves. Así que se unían para equiparse a ellos mismos. To encourage themselves, yes. Para animarse, sí. Build one another up. Para levantar uno al otro. But for what? Pero para qué? Service. Para el servicio. God wanted them to serve him as witnesses. Dios quería que ellos le sirvieran como testigos. The value of preaching and teaching and praying and singing, yes. El valor de predicar, enseñar, orar y cantar. Understanding the truth of God's word, yes. Entender las verdades de, de la palabra de Dios. But for what purpose? Pero con qué propósito? So we could grow. Para que pudiéramos crecer. But for what purpose? Pero para qué propósito? So we could serve and para, witness. Para que pudiéramos servir y, y testificar. God did not need us to just glorify him passively. Dios no nos necesitaba para que le glorificásemos a él de una forma pasiva. He did not teach us to do things that way. Él no nos enseñó a hacer cosas de esa manera. Did Christ stay in heaven passively thinking about us? ¿Se quedó Cristo en el cielo de una forma pasiva pensando sobre nosotros? Or did he come to earth and actively seek us out? ¿O vino a esta tierra y de una forma activa nos buscó? He was glorifying his father as he did this. Él glorificaba a su padre mientras hacía esto. The love he was showing to the world el amor que estaba mostrando al mundo was the love of the eternal God. Era el amor del Dios eterno. So worship is service. Así que la adoración es servicio. Not just telling God you love him. No solamente decirle a Dios que le amas. It's not wrong to tell God you love him. Ahora, no, no está mal hacer eso, está bien. But God wants you to act it out in the lives of people who need it. Pero Dios quiere que tú muestres ese amor actuando en la vida de aquellas personas que la necesitan. So the early church had to learn also about service. Así que 
que la servant. iglesia primitiva tuvo que aprender sobre el servicio. The idea of being a servant of God. The early church followed the scriptures, following the scriptures. La idea de ser siervo. Era una idea que la iglesia primitiva tuvo que seguir a través de las escrituras. They only knew of pastors and deacons. Solo conocían pastores y diáconos locales. And diáconos really just means service. Y realmente diáconos quiere decir siervos. And the pastor was the, was the shepherd, the one who cared. Y el pastor era aquel que se preocupaba por las ovejitas. No authority was granted to either one of them. No se les dio a ninguno de los dos una autoridad. Very important. Muy they, were, they could diminish the finished work of Christ or they could dilute it. Porque ellos podían disminuir la obra terminada de Cristo o incluso diluir el ministerio they could remove the believer's role. Eliminar el papel del creyente como sacerdote ante Dios. They could become priests themselves. Ellos se podían convertir en sacerdotes ellos mismos. Never was that God's plan. No, ese no era el plan de Dios. The plan of God was that we would all serve him. El plan de Dios es que todos nosotros le sirviéramos. Yes, pastors cared. Sí, los pastores se preocupan, Deacons cuidan. Los diáconos le asisten, le ayudan. But not take over the work of the congregation. Pero no pueden controlar, tomar el, el trabajo de la congregación. So a congregation as we see it in the early church was vibrant and active. Así que la congregación, tal como la vemos en la iglesia primitiva, era vibrante, activa. So let's go to one last thing. Vamos a... Lo último. Another lesson they had to learn, and maybe we have to learn it also. I don't know. Una otra cosa que tuvieran que aprender, y a lo mejor nosotros también tenemos que aprender esto. No lo sé. That there is only one mediator. Es que solo hay un mediador. There is only one means for receiving God's grace. Solamente hay un medio para recibir la gracia de Dios. It would never come through sacraments. Nunca iba a ser a través de los sacramentos. It would only come through the atoning, propitiating death and resurrection power of Christ. Solo y únicamente a través de la muerte expiatoria, propiciatoria de Cristo y su poder de resurrección. Christ was the only mediator between God and man. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. As I've already told you, the ability the responsibility. Tal como ya hemos dicho, la capacidad, la responsabilidad. The opportunity. La oportunidad. For Christians to approach God for themselves. De poderse acercar a Dios por ellos mismos como cristianos. And to intercede for others. Y interceder por otros. As priests, God's priests. Como sacerdotes de Dios was accepted as a universal right for every Christian. Esto era algo aceptado como un derecho universal para todos los creyentes. But why am I telling you this? Pero, ¿por qué os estoy diciendo todo esto? I think I want to make a point. Creo que quiero hacer un, un, un punto importante, marcar un punto importante. How fresh and new all of this was to them. Todo esto que hemos estado hablando era algo nuevo, fresco para ellos. They, they had never thought of these things before. Nunca antes habían pensado en todas estas cosas. That responsibilities many times have been left to others. Esas responsabilidades muchas veces habían sido dejadas para otras personas. Now every believer Ahora, has the same privilege. Cada creyente tenía el mismo privilegio. So, I don't know, brother, if we should stop here and let us have questions, or if we want to go on now uh, into our next section. I will, I will follow your lead. Okay, let me check if they have any question. I don't know exactly the time, uh, but let me ask them if they have any question. We are 35 minutes in. 38. Oh, Okay, 
then let's go and continue. I don't want to cut you off now. I prefer for you to continue. And if they okay. have more questions, then at the end, they can uh, drop them up. Let me tell them this, okay? Estoy hablando con Mark. Uh, en vez de parar aquí para las preguntas, va a continuar. Nos quedan eso unos 20 minutos más de clase y después tendremos las preguntas. Así que si hasta ahora habéis tenido alguna pregunta, apuntarlo. Luego abriremos micrófonos y podréis hacer las preguntas. Le voy a pedir al hermano entonces que continúe con la clase. Go ahead then. We continue with the class. So here we are. We've learned they had things they had to discover. Bueno, aquí estamos. Hemos descubierto que había cosas que ellos tenían que descubrir. Even if they had been Old Testament believers. Incluso si habían sido creyentes antiguo testamentarios. When they accepted Christ after Pentecost, they became born again. Cuando aceptaron a Cristo en, después del Pentecostés, ahora había nacido de nuevo. Mary, the mother of Jesus, was born again. Uh, María, la madre de Jesús, había nacido de nuevo. On the day of Pentecost. En el día de Pentecostés. Thousands came to be born again in just a short time. En ese día, miles vinieron a creer en el Señor Jesucristo en un breve instante de tiempo. And they had all of these lessons to learn. Y tenían todas estas lecciones para poder aprender. I don't even know if they were lessons. Maybe they were just experiences. No estoy seguro incluso si eran lecciones. Tal vez fueron simples experiencias. But they had to hear them be preached and taught. Pero tenían que escucharlas. Tenían que ser enseñadas en esas lecciones. That's why God gave them the gift of prophecy. Es por eso que Dios les dio el don de profecía. Every church had prophets. Todas las iglesias tenían profetas. And they were explaining the new covenant. Y les estaban explicando el nuevo pacto. And helping them understand the Old Testament shifting over to New Testament concepts. Y les ayudaban a entender cómo el Antiguo Testamento ahora estaba cambiando hacia los conceptos del Nuevo Testamento. Must have been an amazing time. Debía ser un tiempo asombroso. But it wasn't all nice. Pero no era todo bonito. They also learned about opposition. También aprendieron en cuanto a la oposición. We learned that emotional, physical, and political opposition came. Sabemos que llegó un momento que había una oposición física, política. Y and, the earliest, and the earliest churches were no longer stable. Y las primeras iglesias ya no eran estables. Under attack already. Ya estaban bajo ataque. Even while some of the apostles were alive. Incluso mientras algunos de los apóstoles aún estaban vivos. Paul, under the inspiration of the Spirit, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, warned of trials and sufferings in 1 Corinthians 7. Les avisó de sufrimientos y pruebas ahí en 1 Corintios capítulo 7. Peter also warned of these things. También Pedro les advirtió de lo mismo. There was a chorus of the apostles and others warning the church. Había un coro de apóstoles y otros advirtiendo a la iglesia. Even John's revelation in the first few chapters warns of all the confusion. Incluso en la Apocalipsis de Juan, en los primeros capítulos, nos muestra toda la confusión que había. Have you ever thought what a shock it was to them to experience this attack? ¿Puedes imaginarte cómo era esto un shock para ellos estar viviendo todos estos ataques? They were just trying to learn all these new concepts we talked about. Ellos estaban simplemente intentando de entender todos estos nuevos conceptos de los cuales hemos estado hablando. Grace had replaced the law. La gracia había reemplazado la ley. Priesthood and worship and all these things were changing. La, el sacerdocio y la adoración y todas estas cosas estaban cambiando. Old Testament formalities and rites were done away with. En las formalidades y justicias del Antiguo Testamento ahora habían sido ya puestas a un lado. Now faith was personal. Ahora la fe era algo personal. And the walk with God was for everyone a joy. Y andar con Dios era para cada uno de aquellos que quería unirse a Él. 
Then why did the opposition come? Entonces, ¿por qué vino la oposición? Jesus had also told them that they would experience this. Jesús también les había dicho que experimentarían la oposición. But I don't care how much I warn you. No importa cuánto os avise. If I tell you a pandemic is coming. Incluso si os digo que viene una pandemia. Who would have believed me in December of last year? ¿Quién me hubiera creído si yo lo hubiera dicho diciembre del año pasado? You would have said, oh, well, maybe, maybe not. Ah, hubiera dicho, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. But when it comes, pero cuando viene, then we understand that things are not at all as comfortable as we like. Entonces entendemos que no todas las cosas son tan cómodas como nos gustaría. The next lesson they had to learn was simplicity. La siguiente cosa que tuvieron que aprender fue simplicidad. And I think it's very important um, if we go down to maybe, uh, brother, if we go down to um, our, our list number 29 or 30 even. You want for us to go down? To simplicity, yeah. Ooh, let me see the ration. No, I don't have it there. I have it on the notes. Okay. So I have only the, the, the word okay, simplicity. That's fine. Then we're good. We'll stay with that. Okay, I translate for you. I translate for you. Yes, that. So simplicity. What is this all about? ¿Qué es eso de la simplicidad? In another way, the history of the early church is a history of its decline. En otras palabras, la historia de la iglesia es realmente la historia de su declive. If you want to understand history, you have to understand this decline. Si quieres entender la historia, tienes que entender este declive. A decline away from simplicity. Un declive apartándose de la simplicidad. New influences and flawed leadership. Nuevas influencias y un liderazgo fraudulento. The Holy Scriptures never offer truth in a formal or standardized way. Las Sagradas Escrituras nunca ofrecieron la verdad de una forma formal o estándar. It's always offered in a simple and uh, personal, non-academic way. Siempre es dada de una forma personal, sencilla, no académica. Maybe the book of Romans is a little bit academic to some people. Tal vez el libro de Romanos es un poco académico para algunas personas. Uh, not really academic. Pero no realmente académico. It was written as a letter. Fue escrito como una carta. A long letter, I will grant you. <laughs> una carta larga, os lo aseguro. But a great letter. Pero una gran carta. The simplicity. La simplicidad. You will see in the coming weeks is going to be lost. Vas a ver en las semanas que viene cómo esa sencillez va a perderse. Leaders will come in and make everything complex. Los líderes vendrán y harán que todo sea complejo. With each generation, things will get more complex. Y con cada generación las cosas van a ser aún más difíciles. Philosophical definitions will come in and philosophical distinctions will come in. Van a venir definiciones filosóficas y distinciones filosóficas. And not just talking about terminology now. No solamente hablando de terminología ahora. Highly formulated philosophy. Sino realmente filosofías altamente formuladas. Explaining the scriptures to you from a philosophical standpoint. Explicándote a ti las escrituras desde una perspectiva filosófica. And they will tell you they're trying to keep things uh, clear for you. Y te dirán, estamos intentando que las cosas se te hagan claras para ti. But it wasn't that way at all. Pero no estaba siendo así realmente. Even by the middle of the next century. Incluso en la mitad de la siguiente, del siguiente siglo. The, the ideas of Platonism. Las ideas del platonismo. Had changed many ideas about God himself. Ya habían cambiado muchas ideas y concepciones de Dios mismo. We will see that in a few weeks. Veremos eso en unas cuantas semanas. Then there was the problem of disparagement, a strange word. Entonces estaba el problema de la 
complejidad. If I call you a bad name, si te llamo, te insulto, te doy un nombre malo. I say that you're a cult or a sect. Si digo que eres una secta. Or a heretic in history. O un hereje en la historia. Things get very complicated for you coming home and telling your wife you now have become a heretic. Entonces, todo sería muy difícil cuando tú llegaras a casa y le dijeras a tu esposa, hey, me he convertido en un hereje. You want to know what did you say? Y ella querrá decir, preguntarte, ¿qué estás diciendo? What did you do? ¿Qué has hecho? And you say, well, I, 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 I said what we've always said. I preach the truth. Bueno, yo dije lo que siempre hemos dicho. Yo estoy predicando la verdad. I gave them my testimony. Les di mi testimonio. I witnessed to the truth. Eh, fui testigo de la verdad. And now they call me names. Pero ahora me llaman nombres, me insultan. This became so common in the, in the next century. Esto sería algo tan normal en el siglo que continuó. And for centuries later. Y por siglos más tarde. That historians struggle to even know what the truth is. Que los historiadores incluso... Luchan para descubrir qué era la verdad o qué es la verdad. Everyone was calling everyone by some name. Todo el mundo estaba llamando a todo el mundo por algún tipo de nombre feo. A cult or a sect or a heretic. Hereje, sectario, cultista. And when we go back and study in history, uh, we're all heretics. Y cuando estudiamos la historia descubrimos que todos somos herejes. In the opinion of others. En la opinión de otros. Disparagement is a funny thing. Así que esa complejidad es una cosa interesante. I can make things very complicated for you. Puedo hacer que las cosas sean muy complicadas para ti. By accusing you of being a Gnostic. Puedo acusarte de ser un Gnóstico. Now, why would you call me a Gnostic? Ahora, ¿por qué me llamas Gnóstico? Well, because I have to call you something. Bueno, porque tengo que llamarte algo. I don't agree with you anymore. Ya no estoy de acuerdo contigo. So I think of the worst thing to call you in the world. Así que pienso en lo peor que puedo llamarte en este mundo. Well, who, what were the Gnostics? Well, everyone knew the Gnostics were heretics. Bueno, todo el mundo sabía que los Gnósticos eran herejes. Unless you were a Gnostic, you didn't think you were. Ahora, a no ser que realmente fueras un Gnóstico y entonces no pensarías que eras un hereje. Well, you just didn't believe Jesus had a body. You, why, why is that making you a heretic? Y si eras un gnóstico, no creías que Cristo tuviera cuerpo. Así que eso no te hacía, según tú mismo, un hereje. And so if I want to get your pastor in trouble, I will call him a gnostic. Así que si yo quisiera poner a tu pastor en problemas, diría que él era un gnóstico. Well, well, what would be the reason for doing that? Ahora, ¿cuál era el motivo por hacer eso? Well, he believes in right and wrong. I'm sorry. He believes in right or wrong. Él cree en algo bueno o malo. And Plato believed in right and wrong. Platón también creía en bueno y malo. And Gnostics said they believed in right and wrong. Y los Gnósticos decían que creían en bueno y malo. So in my crazy logic, now your pastor is a, a, a Platonist Gnostic. Así que en mi lógica loca, yo creo ahora que tu pastor es un Gnóstico hereje. You say, but that's absurd. Y tú dices, pero eso es absurdo. Uh, that's history. Ah, eso es la historia. The whole basis or criterion of truth. La total base o criterio de la verdad. Have been argued again and again. Se argumentó vez tras vez. Everyone was reinterpreting every scripture verse. Toda la gente estaba reinterpretando cada versículo de la Biblia. Everyone had a different perspective. Y cada uno tenía una perspectiva diferente. They had an underlying philosophical view. Habían subrayado la visión filosófica. You've heard of revisionism? ¿Habéis oído del revisionismo? I can tell you it's been going on for all of history. Os puedo decir y asegurar que eso ha estado pasando toda la historia. So who is the church? Así que, ¿quién es la iglesia? Well, Marcion said his people were the church. And para Marcion decía, mi gente es la iglesia. 
And Roman Catholic bishops later would say they were the only church. Uh, los obispos católicos dirán, nosotros somos la única iglesia. And the Paulists, they said they were the church. Y los paulicianos dirán, nosotros somos la iglesia. And the Novatians. Y los novicianos dirán lo mismo. They thought they were the church. Ellos creían que ellos eran la iglesia. Well, who was the church? Entonces, ¿quién era la iglesia? And this became the problem. Y esto fue el problema. Then some claimed to be orthodox. Entonces, algunos dijeron, nosotros somos ortodoxos. Their doctrine was sound. Su doctrina era correcta. And in their geographic area, they controlled all the churches. Y en su área geográfica, ellos controlaban todas las iglesias. Using peer group pressure. Usando presión de grupo. Other types of authority. O otros tipos de autoridad. You were only orthodox if you agreed with them. Solamente eras ortodoxo si estabas de acuerdo con ellos. And then, of course, there was dissension as well. Entonces también había la disensión. People who just never want to join those groups. Uh, disidencia que gente no quería unirse a ella. Mm, like me. <laughs> Como yo. <laughs> They say, well, why don't you want to join those groups? ¿Y por qué tú no quieres unirte a todos los demás grupos? Because it's not in the Bible. Porque no están en la Biblia. I'm not told to join any group. No me dice la Biblia que me une a ninguno de estos grupos. I'm told to keep each church apart from the other. Me dice la Biblia que debo mantener a cada iglesia aparte de la otra. Our fellowship is in Christ and through the Spirit. Nuestra comunión es en Cristo y a través del Espíritu. We don't have to sign documents and give away our rights. No tenemos que firmar documento y sacrificar nuestros derechos. You mean you want to dissent? ¿Quieres decir que quieres ser un disidente? You don't want to join our group? ¿No quieres unirte a nuestro grupo? Well, then you are not a legitimate Christian. Entonces no eres un cristiano legítimo. That's what they would say. Esto es lo que ellos decían. History is a lot of fun, eh? Es un montón de cosas divertidas en la historia, ¿verdad que sí? So now you see what happened to the church. Así que ahora podéis ver qué pasó a la iglesia. It was drugged through all of this confusion. Fue llevada a través de toda esta confusión. And simplicity. Y la sencillez fue sacrificada. Questions, Pastor? Muy bien. I'm going to stop sharing the screen so we can open. Estoy dejando de compartir la, el PowerPoint para poder abrir entonces micrófonos y de esta manera poder tener uh, preguntas y respuestas. Si tenéis alguna pregunta, abrid micrófono. Ahora mismo están todos los micrófonos cerrados. Y podéis también uh, levantar la mano o hacer un, una señal para si alguien tiene alguna pregunta, de esta manera podéis hacer preguntas. Yo le traduciré la pregunta a Dr. Mar Blackwell. ¿Alguna pregunta? Okay. Veo que ha quedado claro, no hay preguntas. Ahí hay un hermano, Cami, te, veo que pone Cami, hermano, tu nombre. Pedro. Vas? Sí, hermano Pedro, bienvenido. Dios te bendiga mucho, un gusto verte. Amén, gracias. Eh, una cosita, cuando estábamos hablando de la unidad del Espíritu, ese punto, eh, quería preguntarle, ¿hasta dónde llega esa responsabilidad humana? Déjame traducirle y así él podrá contestarte. Dr. Mark, when we are talking about the unity of the spirit, until what point do we really need to understand the human responsibility? In which point is the human responsibility in relationship with the union of the spirit? I believe uh, we have to go to Ephesians chapter 4 to get an answer to that. Wait. Creo que debemos ir a Efesios capítulo 4 para poder encontrar una respuesta a esto. In Ephesians chapter 4, you can read verse 1 to 3. In Ephesians capítulo 4, y versículo 1 al 3. Ephesians 4, 1 al 3, nos da la respuesta a, a esto. Y espérate un momentito. Me ponga Especially verse 2 and 3. All right. Ephesians 3. Uh, chapter 4, verse 1. 
chapter one, uh, chapter four, verse one to three. Efesios 4, y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. So one side of the subject is our humility. Así que una parte de esta verdad es nuestra humildad. Our patience with one another. La paciencia que tengamos unos con otros. And our love. Y nuestro amor. That's one side. Ese es un lado. The other side is in verse 5 and 6. El otro lado se encuentra en el versículo 5 y 6, donde dice, Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Our oneness is in our oneness with God. Nuestra unidad se encuentra en nuestra unidad con Dios. Our oneness is not in our oneness with each other. Nuestra unidad no se encuentra en nuestra unidad uno con otro. There's a sense that we have a oneness with one another. Ah, en un sentido tenemos una unidad unos con otros. But in this sense, in these scriptures, the oneness that we are defending is the very oneness of God himself. Pero en este contexto, en esta escritura, la unidad que estamos referi refiriéndonos o defendiendo es esa unidad que tenemos con Dios mismo. And the simplicity of that oneness. Y la sencillez de esa unidad, de esa pertenencia sería la, pa la palabra. So we, we defend it by a right spirit, a Así loving spirit. Que podemos defender esta pertenencia con un espíritu correcto. And we defend it by not moving away from the simplicity. Y la defendemos al no separarnos de la sencillez of what God has revealed about himself and how he wants to minister to us. De lo que Dios se ha revelado del mismo y de lo que nos quiere revelar a cada uno de nosotros. So I don't know if that answers the question sufficiently. Sí, hermano Pedro, no sé si eso te responde suficientemente a la pregunta. Sí, sí que me responda a la pregunta. Luego ya lo revisaré más este capítulo 4. Uh -huh. y, y ya lo desglosaré un poco más. Pero bueno, eh, ya me deja más claro. Estupendo. Ya sobre la responsabilidad de, de, de nosotros, ¿no? Del ser humano. Es. Gracias. De nada, un placer. Y recordad, lo aprovecho para decir, he grabado la clase, si la tecnología va bien, creo que ha ido bastante bien, la subiremos a la plataforma por si queréis repasar. Pero lo que quiero deciros, tenemos el correo electrónico fundacionbiblica.gmail.com Cualquier pregunta, cualquier cosa que penséis o os gustaría saber, escribirnos una nota. Yo se la paso al doctor Mark Blackwell y ya traduciremos, pero queremos realmente serviros y os pido que oremos. Lo que estamos haciendo es buscar al Señor que sea de bendición y hemos sido creo que unas 20 personas que hemos estado aquí y quiero daros las gracias de verdad de todo corazón por vuestra presencia. Y seguid orando, estamos para vuestro servicio. Me gustaría que la clase continuara muchas horas, pero también sabemos que el tiempo es limitado y aún lo hace mejor. Bueno y corto, dos veces bueno. Así que si cualquier pregunta o cualquier anotación, escribidnos, ningún problema. Y también anotaros ahí en nuestra, en, en nuestra página donde está Emol. ¿Alguna pregunta más que queráis hacer? ¿Hay alguna pregunta? Os voy a escribir en el chat la página web para poder eh, inscribiros a esta clase. Es uh, www.emol.fundacionbiblica.com Os lo pongo ahí en el chat. Una cosa y si os pasa, no sabemos por qué. Hay algunos que cuando ponen tres W no pueden entrar en la página. Les da el famoso error 404. Hemos estado mirando en nuestro servidor y resulta que en el servidor está sin las tres W. Pone emol.fundacionbiblica.com sin las tres W. En otros funciona bien y no hay problema, pero lo digo si queréis entrar, mirar las dos cosas, con las tres W y sin ellas. ¿Alguna pregunta más? Look like there are no more questions, Dr. Mark. I don't know if you want to add something, you want to share something with the students. 
I would only just close off then by saying, uh, what have I tried to say in, in, in simple terms? Quiero remarcar, voy a terminar diciendo con una forma sencilla, simple, lo que quiero remarcar. The early church had to learn how simple Christianity was. La iglesia primitiva tuvo que aprender lo, que, lo sencillo que el cristianismo era. Especially compared to the Old Testament. Especialmente comparándolo con el Antiguo Testamento. And of course, if they came out of any false religion, y por supuesto, si de otra falsa religión, all of that was complex. Todo eso era complejo, difícil. But the Christian faith was simple. Pero la fe era sencilla. It might not have seemed so simple because it was so new. It puede ser que fuera, no parecía sencilla porque era tan nueva. But the work of the Spirit and the Word of God was simple. Pero la obra del Espíritu y la obra de Dios uh, era sencilla. I've been asked by many students why God wanted such a simple system. Me han preguntado muchos de mis estudiantes por qué Dios deseaba un sistema tan sencillo. I believe it's an act of grace and love. Creo que es un acto de gracia y de amor. The more complex you make things, cuanto más complejo haces las cosas, the harder it is for people to understand and become a part of it. Entonces, más difícil es para las personas formar parte de ello. And then amidst Satan's attack, y en medio de los ataques de Satanás, what we have to do is stay focused. Lo que tenemos que hacer es permanecer enfocado en the simple message of the gospel. Y con el mensaje sencillo del Evangelio. Is something one can stay focused on under attack. Y así de esta manera uno puede permanecer enfocado bajo los ataques. All of the accusations, all of the theology that was argued down through history. Todas las acusaciones, toda la teología, todas las polémicas a lo largo de la historia. You will see even next week. Lo vais a ver incluso la semana que viene. Those things were only distractions. Todas esas cosas solamente eran distracciones. And coming from Satan. Que venían del diablo. God's plan is simple. Pero el plan de Dios es sencillo. And we'll start with that next week. Y empezaremos con esto la semana que viene. Thank you very much, Dr. Mar Blackwell. And I'm going to just, before I dismiss them, invite them to come tomorrow. We're going to have another class here with uh, Manuel Moyano about the book of Hebrews. Estoy diciéndole al hermano que voy a cerrar la clase, pero antes de hacerlo, quiero invitaros mañana, los martes, vamos a tener a la misma hora, a las 8, una clase con el profesor Manolo Moyano. Vamos a estar viendo el libro de Hebreos. Hoy estoy transmitiendo en Zoom desde mi casa. Mañana estaremos presencialmente en el local de la iglesia, aquí en Castel Bisbal. Y lo voy a hacer a través de YouTube. Eh, estamos aprendiendo estas cosas, así que orar que el Señor nos ayude a poder llegar a muchos hogares. Es un gozo ver a Pedro, ver a Yasni aquí también, desde lejos, y ver a otros hermanos desde lejos. Mañana estaremos invitado, estáis invitados a que vengáis también a las 8 para ver la clase de Hebreos. Y si os perdéis cualquier clase... Daros de alta en emor.fundacionbiblica.com Es un gozo veros, de verdad que sí. Vamos a terminar con una palabra de oración. Voy a pedir al hermano Mark si puede hacer una oración corta y yo traduciré para él. Brother Mark, I am telling them, if you can pray, please, I will translate for you. So we will close in prayer tonight. Heavenly Father, we thank you for your grace. Padre Santo, te damos gracias por tu gracia. We thank you for the Spirit that you sent, your Holy Spirit. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que tú enviaste. To bring us through the Word to Christ. Para traernos a través de la Palabra a Cristo. We thank you, Lord, for the finished work of Christ. Te damos gracias por la obra terminada de Jesucristo. His coming, His life. Su venida, su vida. His death and resurrection. Su muerte y resurrección. His intercession now, su intercesión ahora, and his soon coming return. Y su pronto regreso. Father, that is such a simple message. Esto es un mensaje sencillo. 
And we thank you because we are simple people. Y te damos gracias porque somos gente sencilla. We're thankful that the faith is not for academics. Te damos gracias que la fe no es para academicismos. But it's for fishermen and businessmen. Pero es para pescadores y obreros. It's for housewives and school teachers. Es para maestros de escuela y amas de casa. And for young people and boys and girls. Es para gente jóvenes, para niños y niñas. Lord, as I teach this course, Señor, al enseñar esta clase, I pray that you will give me grace, Lord. Te pido que me des gracias, Señor. To help people understand. Para poder ayudar a las personas a entender how Satan's attacks, como los ataques de Satanás, never touched the remnant. Nunca tocaron el remanente. Not in the sense that it took them away from their faith. No en el sentido que les apartó de su fe. Help us to see ourselves, Lord, as your remnant. Ayúdanos a vernos a nosotros mismos como tu remanente. Help us to learn and see what they did that was right. Ayúdanos a ver y aprender lo que ellos hicieron que era justo. Amidst all the attacks they faced. Y ver también los ataques que tuvieron que confrontar. And then help us, Lord. Y entonces ayúdanos, Señor. Amidst all the attacks we face. En medio de todos los ataques que nosotros sufrimos. To be faithful. A ser fieles. Like those Christians were. Como estos creyentes fueron. We think of the martyrs. Pensamos en los mártires. We think of those that we don't even know their names. Y de aquellos que incluso no saben su propio nombre. But they were faithful. Pero que fueron fieles. Century after century after century. Siglo tras siglo tras siglo. We want to join them. Queremos unirnos a ellos. We want to be faithful. Queremos ser fieles. And we ask for your grace. Y te pedimos por tu gracia. And let this class encourage us. Y pray. que esta clase nos anime a ello. In Jesus' name, amen. En el nombre de Cristo. Amén. Thank you, Thank my you. dear brother. Gracias a todos. Y de verdad os lo digo, me sabe fatal de mal terminar la clase. Pero Dios mediante, estamos aquí el lunes que viene a las 8, martes aquí a las 8. Compartirlo, decir a vuestros hermanos y amigos que esta es una buena clase, buenísima. Así que animaros, Dios os bendiga. Y desde la lejanía, un abrazo para todos. Amen. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. Gracias a todos. Adiós, Pedro. Adiós, Yasmin. Adiós. Adiós. Adiós.